വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു ഹോൾ വീഡിയോ ആണ് അതായത് സെലക്ട് കോസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ സെലക്ട് കോസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ വന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ വേഗം തന്നെ അത് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എന്നെ ഇതുപോലെ സെലക്ട് കോസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഒരു സെലക്ട് കോസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് കാർട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഒക്കെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് കുറെ അധികം പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ അന്ന് കണ്ടു വെച്ച എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഞാൻ അടുത്ത് കാർട്ടിലിട്ട് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് അടുത്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഞാൻ കാർട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ പക്ഷെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ എനിക്ക് ആകെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ഈ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ എന്ത് വാങ്ങാനാണ് നോക്കും പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അവർ വി ഐ പി മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പോൾ വി ഐ പി മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് വൺ ഇയർ മെമ്പർഷിപ്പാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്തു പിന്നെ ഉണ്ടായത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അത് തരാം തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വില കൂടി അതായത് ഡ്രസ്സുകൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് വില കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് കാട്ടിലിട്ടു അങ്ങനെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കാട്ടിലിട്ട് എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഓർത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എമൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ടാക്സും ജി എസ് ടിയും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പേ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ മാറ്റി 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 അങ്ങനെ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് എങ്ങാണ്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഓർഡർ ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് എനിക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം അത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്ന ചൈനയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ കിട്ടിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായേ കാരണം അത്ര അടിപൊളി പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ ജ്വല്ലറീസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നേ നല്ല രസത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക്സ്ലെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വള്ളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അത് ഈ ഒരു വളയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പകുതിക്കുള്ള ഒരു വളയാണ് അപ്പൊ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് റേറ്റ് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് റേറ്റ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു വളയാണ് അപ്പോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്താ പറയാ നല്ല രസം ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള വളയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്തായാലും ഈ പ്രൈസിന് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ വള ഷോപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ
പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വളയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനെന്തായാലും ഉമ്മച്ചിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടെ സേബേ കണ്ട അപ്പൊ അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോ ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വളയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു കോപ്പർ കളർ വന്നിട്ട് നല്ല രസമുള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നല്ല രസമുണ്ട് അതൊരു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇട്ടാലാണെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കൈ തീരെ വണ്ണയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സച്ചു ഇട്ടിട്ട് സച്ചുവിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പോയി കിടക്കാന് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലാണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇത് സച്ചു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണം എന്നും പറഞ്ഞ് അവള് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വല്ല കല്യാണത്തിനോ അങ്ങനെ പാർട്ടി ലുക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സംഭവമാണ് അപ്പൊ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇതൊരിങ്ങനെ കുഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡ് പോലെ ഇടാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു കാതിലുള്ളതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരു കാതിൽ ഇടുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡ് കുത്തണത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അഫിക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അഫി എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇതുപോലെ കാത് കുത്തുക അതുപോലെ മൂക്കുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയണത് തയ്യൊരു മാലയാണ് അപ്പൊ ഇത് സച്ചുവിന് ഓണം സെലിബ്രേഷന് വേണം എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചായിരുന്നേ പക്ഷെ ഇത് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇത് ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിന് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ ഇടാം കാരണം സംഭവം അടിപൊളിയാട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സുകളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു ചെയിൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അബദ്ധം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതാണുള്ളത് കാരണം ഇതിന്റെ കളർ നോക്കിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയ കേട്ടോ ഞാനിത് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് രണ്ടു ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇട്ടിട്ട് നടന്നു ഞാൻ കുളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഇട്ടിട്ട് നടന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ആണ് ഇത് വേഗം കളർ പോയത് നാല് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ കളർ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ കൂടെ വാങ്ങിയാട് ഈ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കളർ അങ്ങനെയാണ് നിപ്പുണ്ട് നോക്കി ഇത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഇട്ടത് അതിന്റെ കളർ നിങ്ങനെ മനസ്സിലാവല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം ആ ഒരു പ്രൈസേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പ്രൈസിന് കളർ പോവാത്തതൊക്കെ കിട്ടണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കത് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ടോ കാരണം എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ മാലയായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടുതന്നെ എന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കിത് വല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോകുമ്പോ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഊരി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ കയറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ കളർ പോകുമ്പം അത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി അല്ല കേട്ടോ ഇത് തീരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒന്നും അല്ല പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ സച്ച് വാങ്ങിയ കേട്ടോ മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ബ്രഷ് വേണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവള് വെറുതെ പൗഡർ ഇടാൻ തോന്നുന്നു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് ഓർഡർ ചെയ്താണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ചാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും എത്രയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് വേണം
ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഒന്നും കാണാൻ തോന്നിട്ടോ വില അപ്പൊ അതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അടിപൊളിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല രസമാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് നോക്കി ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് എന്നല്ലാത്തോണ്ട് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ അബദ്ധങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും ദുബായിലോട്ടും കൂടി പോവല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്തായാലും ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച നടക്കാണ് കേട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനും അറിയില്ല ഇനിയിപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് വേണം എല്ലാം എന്നിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ കുറെ കുക്കറി ചാനൽസ് ആണ് ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം അതല്ലാണ്ട് എന്തായാലും പട്ടിണി കിടക്കാണ്ട് ജീവിക്കാം എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് സെലക്ട് കോസ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ചെയിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം മരുന്നെത്തിക്കാനാൽ ബാക്കിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കാരണം നമ്മൾ നോർമലി ഷോപ്പിൽ പോയാലും ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള പ്രൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇവർ ഈ ഒരു ടാക്സും ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഒക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ അത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അവർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവർ വാങ്ങുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു അമ്പത് രൂപയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് നൂറ് രൂപ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നോർമൽ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ ഇതിനേക്കാളും ലാഭത്തിൽ കിട്ടില്ലേ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാട്ടോ നല്ലത് ഈ സെയിം പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിനേക്കാളും ലാഭത്തിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാട്ടോ നല്ലത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ബാങ്കിൾസ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രൈസ് തന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങണ്ട അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇവ കുറെ കിടന്ന് ബഹളാണ് കേട്ടോ ഇവാക്ക് വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഹായ് പറയാനായിട്ട് ഹായ് പറഞ്ഞേ അയ്യോ മതി മതി ഉമ്മ കൊടുക്കണ്ട ആ <laughs> മതി <laughs> <laughs> <laughs>